Nach einigen Tagen in der Natur des Yosemite National Park geht es nun schnell in den Süden. Wir müssen die USA verlassen, doch davor haben wir noch einige Dinge auf der To-Do-Liste. Wir haben uns doch ein wenig vermessen. Ein wenig? Das gelingt uns leider nicht so ganz, aber es bleibt uns keine andere Wahl. Und wir fahren im Wettlauf gegen die Zeit an die Grenze. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, euch dabei zu haben. Wir starten diesmal nicht mit Reisen an sich, denn wir haben über Freunde, über Tommy und Hannah, einen tollen Kontakt bekommen, wo wir uns drei Pakete hinschicken konnten. Die geben uns im Idealfall einiges zu tun, aber auch einiges an Aufbesserungen. Robert hat schon angefangen, sie auszupacken. Sind alle drei da? Ich hoffe, es sind die drei, die wir bestellt hatten. Mal sehen. Das Allerwichtigste. Das Objektiv ist endlich zurückgekommen, also die haben einige Sachen ersetzt da drin, also gemäß Beschreibung, ob sie funktioniert, das schauen wir danach noch an, aber es ist ja nicht nur das Objektiv angekommen, sondern was ganz Wichtiges, was wir in den letzten Monaten immer wieder vermisst haben, ein Bugwall, also es ist, äh, wie kann man dem sagen eigentlich, ja, ein Mückennetz. So eine Mückennetz, genau, für hier, denn wir hier. hatten ja hier so eine provisorische Konstruktion, die aber nicht so richtig funktioniert hat, wie wir wollten. Das haben wir uns jetzt bestellt. Montieren wir nachher, glaube ich, auch gleich. Und das größte Teil steht hier. Ja, das zeigen wir euch, sobald wir es aufgemacht haben. Ja. ja, haben wir schon gesagt, was es ist? Nee. Also, nachdem wir jetzt für was, zwei, drei Jahre immer gesagt haben, wir brauchen es nicht, und auch mit so einem Segel überbrückt hatten, das einfach nach zweimal Anwenden zerrissen ist, haben wir uns eine Ordnung gekauft. Und ja, mal sehen, wie wir die anbringen können, auch auf dem Roof Rack. Aber ich würde sagen, so auf den ersten Blick sieht die schon Sollte recht passen, anständig oder? aus. Ja. Ah, ich freue mich, das wird unseren Lebensraum doch noch mal vergrößern. Und ja, Viele von euch werden jetzt schreiben, wir haben es euch von Anfang an gesagt und ihr habt recht. Das ist okay. <lacht> man lernt. Man lernt dazu. Wir wollen natürlich auch romantische Stimmung abends. Ah, das Licht. Ja, ja. also die Kabel dazu zumindest und das ah. Steuerungsteil. Und wo ist das Licht? Ja, vielleicht ist schon drin. Keine Ahnung. Also in der, wir müssen schauen, ob wir noch was in der Box hatten. Hallo. Nö, da ist nichts drin. Ja, dann wird es wohl hier schon in der Awning drin sein, weil ja. das ist ja dann so eine, in der Mitte so eine Schiene, wo das drin ist. Die Awning hat hier so einen Hick. Hm. Das war halt ein bisschen kaputt. Aber wir haben nach das Problem, dass wir in fünf Tagen aus dem Land sein müssen. Also zurückschicken können wir das nicht mehr. Wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ja. Und irgendwie fehlen auch Schrauben und all das Zeugs. Mann. Oh yeah. Das passt so. Ja, mir ist sehr einfach. Wir hatten uns das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber ich glaube, hier sind wir an der richtigen Adresse. Ähm, Kurt, Schweizer, <lacht> äh, der hat jahrelange Erfahrung mit äh, Montage von Campingfahrzeugen. Und äh, ja, ich glaube, da werden wir schon eine Lösung finden. Auch wenn wir jetzt hier nicht alle Teile haben, aber ja, es wird schon gehen, oder? Immer. Immer, oder? Es gibt für alles eine Lösung. So, und ich packe jetzt gleich die neue Linse aus, weil ach, damit geht es schon viel einfacher. Mal sehen, ob die jetzt wieder funktioniert. Tut gut, sie wieder da zu haben. Wenn Jesse und ich zusammenarbeiten, dann kracht es meistens. Und deshalb teilen wir uns die Arbeit immer schön auf. Sie zeichnet ein und misst alles und ich bohre dann einfach. 
und dann sind hoffentlich beide zufrieden. <lacht> Außer es ist falsch, dann bin ich schuld. Ich habe ja falsch ausgemessen. Genau. <lacht> haben wir eigentlich gesagt, dass wir die vorgefertigten Schienen nicht verwenden werden und einfach beschlossen haben, in ein neues Produkt einfach Löcher reinzubauen? Nee. Ja, also so machen wir es. <lacht> ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl dabei, aber es wird wohl gehen. Es muss so gehen. Es muss gehen. Genau. Wenigstens arbeiten wir hier mit Profis. Während die Männer die passenden Schrauben suchen, will ich mir mal das hier ansehen. Wir hatten ja diese Vorhänge und das hat irgendwie schon, es hat geholfen, aber dadurch, dass die keine Gewichte hatten und ich bin irgendwie einfach nie dazu gekommen, die richtig zu nähen, ähm, kamen da trotzdem immer Mücken rein und wir, haben, wir hatten auch einfach kein Vertrauen und die Befestigung war ja auch blöd, weil oben war das an so einem Vorhangseil und da war immer ein Abstand. Und dieses hier, das, ich glaube, das ist aus South Carolina. Ähm, so ein kleines Unternehmen, das das macht. Das ist dann, oh Gott. Okay, das ist ganz schön groß, aber das wird dann wohl in der Dichtung eingeklemmt und somit ist es auch wirklich luftdicht rundherum. Ähm, okay, aber ich glaube, draußen geht es schon wieder weiter. Und ich will, ich bin ja neugierig, ich muss immer dabei sein, ich muss immer sehen, was läuft. Habt ihr Schrauben gefunden? Ähm, er muss jetzt heute noch Besuch. Ah. Kurz. Und dann äh, okay. ja, geht es weiter. Alles Sehr okay. Gut. Ja, schon. sicher. Wir sind ja eh froh, dass wir überhaupt hier dran arbeiten können. Ich meine, und seine, die ganze Infrastruktur nutzen ja. ist ja mega. Cross the top flange. Das ist dann die obere Dichtung. Mhm. Also Dichtung, diesen. Die ja, das Metall. Das da. Metallteil. Das Teil. Hochtechnische Konversation. Ich finde ja das Unternehmen nur schon sympathisch, weil sie Anleitungen über YouTube videos haben. Aus, als hätten sie jetzt irgendwie den Weg gefunden, dass es doch dran geht. Aber ich hatte es mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt. Vor allem, dass wir so daneben lagen, dass, also es war etwa eine halbe Schraube oder so. Also es war schon, schon viel. Keine Ahnung, aber ich freue mich, wenn wir durch sind. Also es sieht so aus, als würden sie jetzt die letzte Schraube anziehen und dann sollten wir durch sein. Und den Schatten können wir in der Wärme jetzt wieder gut brauchen. Hier ist wieder ganz schön warm. Das war jetzt mal eine Zangengeburt, um die Awning da hoch zu bekommen. Ich glaube, ohne dieses Ding hätten wir es gar nicht geschafft. Mhm. Aber die steht jetzt. Ähm, wir haben sie an zwei Punkten befestigt und in der Mitte klappert das jetzt noch ein bisschen. Das heißt, wir werden... Er sucht jetzt noch irgendwas. Kurt, ähm, in so einem Gummiding oder irgendetwas, dass, sich, äh, dass man das halt nicht im Fahrzeug innen hört. Und dann ist sie montiert. Und halten wir es? Er meinte ja. Ich hoffe es schon. Schon, oder? Ja, ich denke schon. Das Einzige, was ich mir Gedanken mache, ist, wie öffnen wir die, die Markise? Wir sind nicht so hoch. Wir müssen uns irgendeinen Stuhl organisieren oder so jedes Mal. Das wird schon irgendwie gehen, oder? Ja, vorne ist es kein Problem, aber hinten, hinten halt, ja. Naja, wir schauen dann. Oder aufs Dach. Oder aufs Dach, ja. Irgendwie geht das schon. Ich finde schon eine Lösung. sieht das dann wohl aus. Also als wir die Box gesehen haben, sah das wirklich riesig aus, richtig lang. Aber so könnte das schon passen. Okay, das ging nicht so wie gewünscht oder wie geplant. Ähm, ja, die Beine der, der Awning, dadurch, dass halt unser, 
unser Roof Rack, also die Beine vom Roof Rack, ein bisschen nach hinten gebogen sind, ähm, ja, zeigen die Beine, die Beine der Awning nach oben. Und die haben leider kein Gelenk, um ja, die nach unten äh, zu, ja, zu auszurichten. auszurichten. Und ähm, ja, das Problem ist, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, montiert ist es, es hält und äh, wir werden dann schauen, wie wir das in Ordnung bringen. Ja, wegen der Höhe ging es noch, ob der Tür. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir eben doch weiterfahren. <lacht> ja, wir müssen auch noch das Mückennetz montieren und äh, ja, wir werden einfach ja. nicht fertig und wir müssen wirklich Strecke machen. Wir sind trotzdem sehr dankbar, dass wir hier bei Kurt die Infrastruktur nutzen durften und er uns so weit geholfen hat. Ja, absolut. Also auch so war es eine Riesenhilfe. Und das Finalisieren machen wir halt unterwegs. Genau. Aber jetzt geht's weiter. Alles Gute, euch ja. auch. Okay, ja. Schön, danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Ah, ja, es war schon echt lieber. Nach, wenn wir jetzt halt nicht die perfekte Lösung haben. Es war ja trotzdem richtig cool, dass wir das hierher schicken konnten, hier anbringen konnten. Und ja, Kurt hatte ja vorhin noch die Idee, wir könnten es ja eigentlich ganz einfach ohne diese Längsstreben einfach nur die vertikalen Streben reintun genau. und dann mit Zeilen spannen. Und dann funktioniert sie ja genau wie früher eigentlich unser Tarp. Und so können wir es einfach ein besser, <lacht> definitiv besser. Und dann schauen wir einfach unterwegs, dass wir da mal eine finale Lösung kriegen, wo wir wirklich volle Potenzial ausschöpfen können. Aber ja, war voll lieb jetzt auch der Abschied und ähm, ja, war zwar ja. alles so ein bisschen schnell, schnell, aber ja. ja, wir sind halt ein bisschen. Wir sind auch ein bisschen in Eile und wir wollen, also wir sind in Eile, aber wir wollen uns eben nicht so viel Stress machen. Wir wollen uns das aufteilen, die, die Strecke bis zur Grenze und deswegen macht es einfach Sinn, dass wir heute weiterfahren. Und das machen wir jetzt. Wir sind an unserem Ziel heute angekommen und ja, es fühlt sich seltsam an, wieder hier zu sein, aber auf der anderen Seite, es war ja wirklich unser Lieblingsplatz, wie wir hier in Südkalifornien waren. Also mussten wir einfach wieder hierher nach San Onofre kommen. Ihr seht auch, meine Haare sind noch ein bisschen nass. Ich war nämlich gleich surfen, wie wir angekommen sind. Roberto ist gerade eben rein und ja, ist schon schön, wieder hier zu sein. Das mussten wir uns einfach gönnen, aber wie Roberto vorhin schon erwähnt hatte, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Es ist nämlich so, dass unser Visum schon wieder abläuft. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber drei Monate sind schon wieder fast um. Das heißt, wir müssen die USA in wenigen Tagen schon wieder verlassen. Wir machen hier alles fertig und sind deswegen auch schon relativ zielstrebig auf dem Weg Richtung Süden. Wir wollen ähm, ja, am liebsten über Texas fahren, aber mal sehen, ob wir das zeitlich schaffen. Auf jeden Fall, das hier mussten wir uns gönnen und darum verbringen wir heute nochmal einen schönen Abend hier. Das war jetzt eine richtig geile Session. Guter Abschluss. Guter Abschluss von Kalifornien, USA und unserem Lieblingsplatz. Der Spot ist einfach so geil. Aber ich bin so fertig. Ja. Meine Arme sind nur noch Pudding. Ja. Aber gut. Jetzt noch duschen und dann geht's duschen, Abendessen. Abendessen. Ich habe so Hunger. Yeah. So. <lacht> Ah, die Dusche hat richtig gut getan und ja, ich werde den Platz hier so richtig vermissen, denn ganz ehrlich, das ist einer der schönsten Plätze, die wir in ganz Kalifornien hatten und ja, man kann hier am Strand stehen, surfen, was will man mehr, obwohl ja, einige von euch ziemlich angepisst waren, weil wir in letzter Zeit so, so oft surfen waren. Wir haben ein paar richtig böse Kommentare bekommen. Ich frage mich wieso, denn es ist unsere Reise und ja, jedem, der es nicht passt, kann einfach umschalten, denn ich finde es eine richtige Frechheit, uns vorzuschreiben, was wir machen sollen oder was wir nicht machen sollen. Also ja, deshalb waren wir jetzt nochmal surfen und wir werden in Zukunft auch wieder surfen gehen. Also ja, wenn es nicht passt, dann schaut was anderes. Was gibt es Schöneres, hier am Strand zu stehen und was zu unternehmen? Ja, wir könnten vielleicht auch zu Hause sein und uns an den Eiern kratzen, was auch immer.
Oh, aber jetzt habe ich richtig Hunger. Ich hoffe, Jesse hat schon irgendwas bereit gemacht, denn vorhin hatten wir was von Bolo gesprochen. Mal schauen. Und es gibt tatsächlich Bolo. <lacht> aber leider bin ich noch nicht so weit. Ich habe erst vorhin angefangen, die Sachen rauszuholen. Ähm, aber ich wollte auch noch eine Kleinigkeit ganz kurz zu dem vorhin sagen. Und zwar, es ist halt schon manchmal so, dass dann diese negativen Kommentare hängen bleiben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir kriegen so viel positives Feedback von euch. Und ja, einige finden halt, vielleicht sollen wir die Reise anders machen. Aber das ist unsere Reise, wie wir sie erleben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Konzept vom Vloggen auf YouTube, dass man eben die Leute versucht mitzunehmen. Und ich finde es einfach großartig, wie viele von euch das eben auch gerne ähm, miterleben oder uns auf dieser Reise begleiten. Auch mit den Dingen, die vielleicht nicht jeden Geschmack treffen, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Ja, auf jeden Fall großes Dankeschön an dieser Stelle auch an alle euch, die uns begleiten auf der Reise und uns auch immer so viel Positives schreiben und Likes geben und ja, einfach eine gute Stimmung machen. Jesse ist dadurch sehr diplomatisch. Ich würde das ganz anders ausdrücken, aber genug ja, davon. genug davon. Wir konzentrieren uns auf das Positive, denn ja, die Reise geht wieder weiter. Wir fahren Richtung Süden und wir freuen uns auf ganz viele neue Abenteuer mit all denen, die dabei sein wollen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Wir sind die letzten paar Stunden jetzt hier an der südkalifornischen Küste und dann das wir auch schon weiter. Ja, aber wir haben noch ganz viele Kilometer vor uns. Also wir wollen ja nochmals die gleiche Strecke zurückfahren, die wir in die USA reingefahren sind. Ähm, ja, ganze 2000 Kilometer. Deshalb würde ich sagen, wir genießen hier noch ein bisschen den Ausblick und dann geht's gleich los. Gut, unsere Abfahrt hat sich doch noch mal verzögert. Wir mussten noch auf ein Päckchen warten, das sich verzögert hat. Statt heute früh ist es jetzt um, was ist etwa 2 Uhr? 2 Uhr. Ja, um 2 Uhr angekommen. Aber wir haben es abgeholt. Es ist nicht unerheblich. Ähm, und wir haben die Zeit wenigstens genutzt, um Wäsche zu waschen, ein paar Erledigungen zu machen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt endlich alles und wir können endlich losfahren. Die nächsten drei Tage hieß es dranbleiben. Fahren, essen, schlafen. Fahren, essen, schlafen. Und tanken. Sehr viel tanken. Die stundenlangen Fahrten durch die Wüste Arizonas, New Mexicos und Texas boten nicht viel Abwechslung. Also versuchen wir uns mit guter Musik und vielen Podcasts zu unterhalten. Doch sonst nichts, was zu seinem Tod geführt haben könnte. Marathons. Wir haben etwa 1900 Kilometer hinter uns gebracht in den zwei Tagen. Heute ist der erste, dritte Tag und wir sind in Del Rio, Texas. 
hier sind wir richtig gut gestartet heute. Es gab hier einen Planet Fitness, wo wir uns eine frische Dusche holen konnten. Das tat richtig gut nach diesen langen Fahrtagen. Und wir haben noch etwa 200 Kilometer vor uns bis zur Grenze. Ich bin ein bisschen nervös. Du? Nö. Der Robert ist aber nie nervös bei Grenzen. Nee. Ähm, ich Die haben ja nichts zu bestecken. Nein, das nicht. Aber es ist immer so... Ah. Ja, also es hilft schon, dass wir die Grenze ein paar Mal schon gefahren sind. Wir ahnen etwa, was wir zu erwarten haben. Und dass es eben meistens ja doch nicht so dramatisch ist. Aber trotzdem, eine gewisse Ungewissheit ist immer da. Aber ja, wir sehen ja einfach mal, wie das dann da ist. Es sind etwa 200 Kilometer. Was danach kommt, das blenden wir noch aus. Eins nach dem anderen. Bevor wir jedoch über die Grenze fahren, wollen wir hier noch einmal richtig ta voll tanken, denn äh, so günstig wie hier wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Hier bezahlt man etwa 1 Dollar pro oder ist 1 Euro? Ja, etwa 1 Euro, ja. 1 Euro pro Liter. In äh, Kalifornien haben wir etwa 1,60 bezahlt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, obwohl wir die letzten Tage so viel getankt haben und so viel Geld ausgegeben haben. Aber gehört halt dazu. Hola, buenas. Bienvenidos a México. Wir haben alle Unterlagen bekommen. Ja, wir dürfen erneut sechs Monate im Land bleiben, obwohl wir hoffen, dass es eigentlich diesmal nicht so lang wird. Wir wollen ja doch ein bisschen schneller ja. vorankommen diesmal. Und der Prozess war jetzt ein bisschen anders als letztes Mal, aber ja, hat alles einwandfrei funktioniert. Ja. Wir freuen uns jetzt auf Mexiko. Ja, irgendwie wieder wie, wie zurückkommen. Und was wir hier alles erleben. Ihr wisst, wie es ist. Ihr seht es in den kommenden Videos. Wir hoffen, ihr begleitet uns weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hasta luego. Hasta luego. In der Zeit zwischen 1898 